जस फाइल लूप है तस डू फाइल है फिर एक चेंज है तुम्हें एक्सप्रेसन फाइल जे है ना कंडीशन नेक होते स्टेटमेंट आधी एक्जिक्यूट होता कंडीशन नेक होते स्टेटमेंट आधी एक्जिक्यूट होता कस बोया ठीक है रिटर्न जेरो ठीक है ओके ओके डिक्लेरेशन एक आई घो कहीं तरी मैं डू मे एक लाइन कहीं तरी प्रिंट कराए वाइल कंडीशन टाको आईज ग्रेटर दैन फाइव जो नहीं तो लेस देन फाइव जो पर्यत फाइव होते नहीं तो प्रिंट कर प्रिंट एफ इन डो फाइल इन डो फाइल लो ओके आता नेट आता समझा व्यवस्थित डो फाइल कस काम करते सॉरी मैनस के मैनस मैनस ठीक है हाँ आई ची वैल्यू पी नहीं आई ला कहीं वैल्यू देना गार्बेज घार्बेज का आईज इक्वल टू फाइव आईज इक्वल टू ओके ग्रेटर देन जीरो ओके जो पर्यत जीरो पेक्षा मोटा है तो पर्यत एक्जिक्यूट हो आता बोल बजिक्यूट आय कि है मज फाइव है आय कि है फाइव है आई फाइव है हाँ ओके आई कि फाइव है कंडीशन बाय डिफॉल्ट का फॉल बरबर बाय डिफॉल्ट का इत जर तुम वाइल तरी आत गेला आत एक्जिक्यूट नो वाइल डो वाइल लूप है ये आधी हि आतली लाइन एक्जिक्यूट के लिए मैं वाइल लूप लेक कर वाइल लूप मध्य जर तुम्हारा क्वेश्चन विचार मैं विचार तुम्हारा बोया को वाइल लूप मे एंड डो वाइल लूप मे जो तुम्हारे चल कि वाइल लूप मिनिमम किती वे एक्जिक्यूट हो सकते मिनिमम किती वे एक्जिक्यूट हो मिनिम मैक्सिम तो कि मिनिम कि एक्जिक्यूट हो वाइल लूप को मिनिम संगा वाइल लूप मिनिम कि एक्जिक्यूट हो वाइल लूप विचार लाइल फाइल फाइल लूप मिनिम कि एक्जिक्यूट हो मिनिम कि एक्जिक्यूट हो अच्छा ये बोया चेंज के आंसर यस जीरो वेला जर कंडीशन फॉल तो आत मे जा नहीं ना वाइल मध्य समझते है आता हा प्रश्न मैं तुम्हारा पूर्ण डो वाइल हा लूप मिनिम कि एक्जिक्यूट हो किती? एक वेड़ा यस एक वेड़ा 
ओके डू व्हाईल सांगितलं होतं का ओके ओके गुड हा मी ते व्हाईल विचारायचं होतं मला हा ओके तर डू व्हाईल मिनिमम एक वेळा एक्झिक्यूट होईल आणि व्हाईल लूप मिनिमम झिरो वेळा ठीक आहे कंडिशन जर फॉल्ट झाली तर ते आतमध्ये जाणारच नाही पण डू व्हाईल मध्ये जरी कंडिशन फॉल्ट झाली तरी सुद्धा तो आतमध्ये जाणार आहे मग असं मग याचा युज काय तर कधी कधी तुम्हाला मेनू दाखवा लागतो बघा युजरला की काहीतरी सिलेक्ट कर त्याच्यावरती ऍडिशन कर मायनस कर काहीतरी असे ऑपरेशन तुम्हाला द्यायचे असते त्यावेळी तुम्हाला आधी तो मेनू दाखवा लागतो हा घे मेनू याच्यातून काहीतरी सिलेक्ट कर ठीक आहे त्याच्यावरती तुम्हाला ते ऑपरेशन पुढे हे करावं लागतं त्यासाठी तुम्ही डू व्हाईल युज करू शकता ठीक आहे ओके तर ते बघू आपण फक्त सध्या समजून घ्या थेरी समजून घ्या आपल्याला एक्झाम्पल भरपूर बघायचे टाइमनुसार पुढे गेलो आता इथं बघा हे काय म्हणत आहेत द व्हाईल अँड द फॉर लुप टेस्ट टर्मिनेट कंडिशन ऍट द टॉप म्हणजे त्यांची टर्मिन कंडिशन कुठं चेक होते टॉपलाच पण बट बट हे जे व्हाय टू व्हाय लुप आहे त्याची कंडिशन कुठं चेक होते बॉटमला आफ्टर मेकिंग इच पास थ्रू द लूप बॉडी म्हणजे एकदा तो पा बॉडी मधून आला की त्याच्यानंतर त्याच्या कंडिशनचे चेक होते असं ते म्हणतायत ठीक आहे ओके आणि इथं बघा ही लाईन एकदम महत्वाची वाटलं सर मी खाली घेतो द बॉडी इज ऑलवेज एक्झिक्यू एक्झिक्युटेड ऍटलिस्ट वन्स एकदा तरी बॉडी एक्झिक्यूट होतेच डो व्हायल मध्ये ठीक आहे आणि याच्यामध्ये विचारतात व्हाईल आणि डू व्हाईल मध्ये काय फरक आहे तर हाच मेन मेन फरक आहे त्याच्यामध्ये एक तर याची कंडिशन बॉटमला चेक होते व्हाईलची टॉपला चेक होते व्हाईल मिनिमम झिरो वेळा एक्झिक्यूट होतो डू व्हाईल मिनिमम एक वेळा एक्झिक्यूट होतो बस आणि हा इंटरव्ह्यूचा पण फेवरेट क्वेश्चन आहे कारण की डू व्हाईल मोस्टली लोक युज करत नाही आपण युज करणार नाही त्याचा जास्त युज होत नाही जिथं होईल तिथंच करायचा ठीक आहे ओके द स्टेटमेंट इज एक्झिक्युटेड देन एक्सप्रेशन इज इव्हॅल्युएटेड म्हणजे आधी स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल आणि नंतर हे एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएट होईल की त्याचं काय करायचं त्याला पुन्हा आतमध्ये जायचं की तिथूनच बाहेर जायचं आणि इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू देन ते स्टेटमेंट पुन्हा एकदा इव्हॅल्युएट होईल आणि अँड सो ऑन असं ते चालत राहील वेन द एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स द लूप टर्मिनेट जेव्हा हे एक्सप्रेशन फॉल्स होईल तेव्हा हे लूप संपेल आणि तो पुढे एक्झिक्यूट करायला जाईल आणि इथं बघा हे पण मेन एक्सपिरियन्स शोज दॅट डू व्हाईल इज मच लेस यूज दॅन द व्हाईल अँड फॉर म्हणजे डू व्हाईल फार कमी फारच कमी वेळा यूज होतो व्हाईल आणि डो याच्या नाही तर फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज व्हॅल्युएबल म्हणजे काही काही टाइम टू टाइम जसा टाइम गेला तसं त्यांना त्याची व्हॅल्यू पण समजत आली की काही काही केसेस मध्ये ते युज आपण करू शकतो पण मोस्टली ते जास्त युज होत नाही ठीक आहे ओके एवढंच होतं डू व्हायलच डू व्हायलच हे समजलंय का प्रोग्राम बस एक प्रोग्राम बस झाला आपण त्याला वर्किंग प्रोग्राम नंतर घेऊ आता हे जर तुम्ही उलट केलं तर हे किती वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे हे पकडून त्याच्यानंतर हे तर एक डू व्हायल पेक्षा व्हायल पेक्षा दरवेळेस काय होईल एक जास्त एक्झिक्यूट होईल चेक करून बघा बघा फायू वन टू थ्री फोर फायू कारण की फायू इथं तर फायूच दिलेला आहे ना मग जेव्हा झिरो झिरोला तर तो होत नाही म्हणजे फायूला फोरला थ्रीला टूला वनला फायूला एकदा ओके ओके सेमच येत आहे फायूला एकदा फोरला फायू हे एक्झिक्यूट झालं कंडिशन मध्ये आला फायू मोठा आहे झिरोपेक्षा आतमध्ये गेला एक दोनदा झालं नंतर फाईव्ह झालं फोर मोठा आहे आतमध्ये गेला इथे आला ओके तीनदा झालं फोर थ्री मोठा आहे आतमध्ये गेला आव्हायला आला तीनदा चारदा झालं फोर आणि फायू्ह नाहीये इथून बाहेर गेला पाच वेळा झालं म्हणजे म्हणजे कसं फायू फोर थ्री टू आणि वन फायू फोर थ्री टू आणि वन एवढ्या वेळा तो काय होईल एक्झिक्यूट होईल ठीक आहे ठीक याचे आपण वर्किंग एक्झाम्पल नंतर बघूया याच बाद झाला एवढंच एक मी म्हणतो डिलीट ओके याला म्हणतो डू व्हाईल ओके 
నెక్స్ట్ బుక్ నెక్స్ట్ ఆపల్ కాయ బాగాయి ब्रेक आणि कंटिन्यू हे ब्रेक आपण ब्रेक ऑलरेडी यूज केलेला आहे कुठे यूज केलं कोण सांगतंय ब्रेक आपण कुठे यूज केलेला आहे यस स्विच केस मध्ये आपण काय केलं ब्रेक यूज केलेलं ब्रेक कशासाठी यूज होतं ब्रेक कशासाठी यूज होतं कोण सांगतंय ब्रेकचा यूज काय एखादी केसला आपल्याला ब्रेक करायचं असेल म्हणजे केस वन ला केस टू न जाण्यासाठी आपण तिला ब्रेक करायचं ओके ते झालं स्विच केस मधलं ओके पण ऍक्च्युली ब्रेकच काम काय मी म्हणलो होतो स्विच केस मध्ये आपण आपल्यासाठी ते ब्रेक युज करतोय स्विच केसच्या सिंटॅक्सचा तो भाग नाहीये ऍक्च्युली ब्रेकच काय काम आहे थांबायसाठी काय थांबायसाठी प्रोसेस काय काय प्रोसेस ऑर लुक नाही नाही मग ते त्या लूप मधून ती प्रोसेस थांबली तर उपयोग काय पुढचं मला काही एक्झिक्यूट करायचं असेल तर बरोबर आहे थोडासा क्लोज आहे ओके तर ज्याच्या आतमध्ये आहे ना तो ब्रेक ते लूप म्हणा स्विच म्हणा फोर म्हणा व्हाईल म्हणा जे काही लूप असेल करंट लूप म्हणजे मल्टिपल फॉर मध्ये फॉर असलं आणि त्या आतमधल्या फॉर्म मध्ये ब्रेक असलं तर दोन्ही लूप नाही एक्झिक्यूट होणार त्याच्या जवळच जे म्हणजे आतमधलं जे तेवढं एकच लूप काय होईल टर्मिनेट होईल एकच लूप समजतंय बर मग त्याची डेफिनेशन आपण बघूया ब्रेकची पहिलं मग कंटिन्यू बघू हे कशासाठी यूज होत लूप मधून एक्झिट होण्यासाठी लूप मधून एक्झिट होण्यासाठी तुमच्या प्रोग्राम मधून नाही प्रोग्राम मधूनच तुम्हाला डायरेक्ट बाहेर पडायचं असेल तर त्यावेळेस आपण काय यूज करतो कोण सांगतोय बघूया कोण सांगतोय प्रोग्राम मधूनच मला बाहेर पडायचं काय यूज करणार तुम्ही तुम्हाला प्रोग्राम मधून डायरेक्ट बाहेर पडायचं काय यूज करणार मल्टिपल गोष्ट आहेत एखादी सांगा येस गुड वन गुड वन आणखीन हि तर आणखीन आपण यूजच केली नाही जे आपण डेली यूज करतोय त्यात ते सांगा ना प्रोग्राम मधून बाहेर पडायचं काय सॉरी बरोबर आहे काय येस रिटर्न रिटर्न किंवा एक्झिट दोन्ही तुम्ही प्रोग्राम टर्मिनेट करू शकता पण आपल्याला आता ब्रेकनी प्रोग्राम टर्मिनेट नाही करायचा फक्त तेवढं लूप टर्मिनेट करण्यासाठी ब्रेकचा यूज होतो ठीक आहे एक सेकंद एक सेकंद कॉल येते ओके काय ना ठीक आहे ओके तर आता ब्रेक हे बघू आपण सगळं ही ब्रेक स्टेटमेंट प्रोव्हाइड अँड अर्ली एक्झिट फ्रॉम फॉर व्हाईल ओल डू जस्ट एज फ्रॉम स्विच म्हणजे जसं स्विच मधून आपण एक्झिट झालो होतो तसंच तुम्ही कशा कशा मधून होऊ शकता फॉर मधून होऊ शकता व्हाईल मधून होऊ शकता आणि डू व्हाईल मधून पण होऊ शकता आणि ब्रेक कॉज द इनर मोस्ट इन्क्लोजिंग रूप ऑल स्विच टू बी एक्झिटेड इमिजिएटली फक्त इनर मोस्ट म्हणजे तुमच्याकर लूप मध्ये लूप लूप मध्ये लूप असं असेल तर जे त्याच्या ते ज्या लूप मध्ये आहे तेवढं एकच लूप ते एक्झिट काढण्याचं काम करणार आहे तुमचे पूर्ण पॅटर्न एक्झिट करणार नाहीये ठीक आहे ओके हे झालं तुमचं ब्रेक आपण चेक करू ना नंतर हे झालं तुमचं कंटिन्यू झालं तुमचं ब्रेक ब्रेक बद्दलची माहिती खाली आहे तुमच्या कंटिन्यू बद्दलची माहिती तर एक प्रोग्राम घेऊ ब्रेकचा बघा मी काय केलं तर बघा ऍक्च्युली असं लिहित आता एखादं फंक्शन असेल का तीन वेळेस असं स्लॅश द्यायचा मग त्याची समरी की हे फंक्शनच नाव काय आहे मेन आहे ठीक आहे असं लिहित आता बरं का ऍक्च्युली मेन आहे हे फंक्शन काय करत त्याची माहिती अशी लिहायची सगळी माहिती लिहायची नंतर मग हे फंक्शन काही रिटर्न करत का जर रिटर्न करत तर काय रिटर्न करत त्याची माहिती इथं लिहायची नंतर इथं डेट पण लिहितात की हे फंक्शन कधी लिहिलं ऑथर पण लिहितात हे फंक्शन कोणी लिहिलं ही सगळी माहिती अशी लिहिली जाते जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल प्रोग्राम कंपनीमध्ये प्रोग्रामिंग करता ना तेव्हा ही समरी प्रत्येक फंक्शनची लिहिली जाते 
किंवा नंतर तुम्ही काही पुन्हा त्याच्यामध्ये काही अपडेट केलं की मग त्याला पुन्हा म्हणायचं अपडेट केलं आधी काय होतं आणि नंतर तुम्ही काय चेंजेस केलाय अशी माहिती लिहावं लागते तो अपडेट तुम्ही कधी केला मेन डेट ती मेनच नंतर अपडेट केला असेल तर कधी अपडेट केला हे सगळे काय झालं कमेंट मध्ये अशी माहिती तुमच्या प्रत्येक फंक्शनची लिहिली जाते ठीक आहे आपण काही एवढं हे करणार नाहीत जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा तुम्हाला समजेल असते ओके आपल्याला काय बघायचं होतं ब्रेक ब्रेक बघूया मी एक सिंपल लुपच घेतो एज इक्वल टू फायव्ह घेतो नाही तर ठीक आहे फॉर लुप घेतो आय इज इक्वल टू वन आय इज लेस दॅन टेन आय प्लस प्लस ठीक आहे टेन टेन स्लॅश इन आय इज इक्वल टू पर्सेन डी आयची व्हॅल्यू टेन करा ठीक आहे एवढा सिम्पल प्रोग्रेम बघून घ्या वन पासून लेस दॅन ओर इक्वल टू करा टेन पर्यंत जायचं आहे ना लेस दॅन ओर इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन असं टेन पर्यंत जात आहे पण मी जर येत एक कंडिशन टाकली इफ 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 काही पण टाकू शकता तुम्ही जेव्हा आय जर आय मॉड फायव्ह इक्वल इक्वल टू झिरो जेव्हा होईल तेव्हाच मला काय करायचंय ब्रेक करायचंय ठीक आहे ओके चेक करू वन टू थ्री फोर फोर झाली फायव्हला ब्रेक झाला आणि हे स्टेटमेंट जर मी आधी टाकलं तर फायव्ह पण प्रिंट होईल बघायचंय बघून घ्या हिथंच ब्रेक झाला ना तो हे स्टेटमेंट नाही तिथंच बरं आहे मी तुम्हाला समजेल की हे स्टेटमेंट सुद्धा एक्झिक्यूट झालेलं नाहीये पण तुम्हाला हे कसं कळेल की आता हा पुढ याने पुढं प्रोग्राम कंटिन्यू केलाय ते करण्यासाठी इथं एक प्रिंट टेप टाका आता इथं आपण सगळेच एक्झाम्पल घेऊ लास्ट लाईन ऑफ द प्रोग्राम ठीक आहे असं घेऊ डबल स्लॅश इन देऊ ओके आता बघून घ्या वन टू थ्री फोर बघा लास्ट लाईन ऑफ द प्रोग्राम आता मी जर इथं ब्रेक त्या जागेवर जर रिटर्न झिरो टाकलं तर काय होईल रिटर्न वन टाकलं किंवा झिरो टाकलं तर काय होईल काय काय प्रिंट होईल कोण सांगते रिटर्न वन टाकलं तर काय होईल तर हे प्रो हा हे फंक्शन संपेल हा हे मेनच फंक्शन आहे म्हणून एवढंच फंक्शन संपेल हे मेन फंक्शन म्हणून एवढंच संपेल तुमचं जर दुसरं फंक्शन असतं तर तुम्ही तिथून रिटर्न झाला असता तुमच्या ज्या फंक्शनने त्याला कॉल केले त्यांनी त्याला ठीक आहे आता चेक करू आता बघा फंक्शन सुरू झाले कळेलच तुम्हाला तेव्हा आपण घेऊया बघा वन टू थ्री फोर ही लाईन आता एक्झिक्यूट झाली नाहीये काय केलं त्यांनी हे फंक्शन संपवलं रिटर्नने काय केलं हे फंक्शन संपवलं सेम एक्झिट इथं तेच काम करत फंक्शन संपवत झालं ओके आता काय करतोय तर हे नव्हतं आपल्याला बघायचं तर ब्रेक ब्रेक झालं ब्रेकचं काम एवढंच ब्रेक काय करणार ओके हे लूप ब्रेक करणार काय करणार टर्मिनेट टर्मिनेट द करंट लूप ठीक आहे ओके बरं हे समजलंय का ब्रेकचा युज समजलाय का ब्रेक कशासाठी युज करतात येस नो ब्रेक समजलंय का येस और नो ब्रेक समजलंय का ब्रेकचा युज समजलाय का सर्वांना येस नो काहीतरी सांगा रिपीट करू ओके ब्रेक म्हणजे काय हे बघा मी इथं आलो 
माझा आय किती होता वन होता आणि वन हा दहापेक्षा जोपर्यंत दहापेक्षा आय ची व्हॅल्यू जोपर्यंत लेस येत तोपर्यंत मी आतमध्ये जाणार ठीक आहे वन असताना आतमध्ये आला आय मॉड फाईव्ह इक्वल इक्वल टू झिरो आय ची व्हॅल्यू किती आहे वन वन मॉड फाईव्ह केलं तर वन येणार आहे म्हणून तो इक्वल इक्वल टू झिरो नाही आहे म्हणून तो कुठं जाणार प्रिंट टेपला जाणार त्याने आय ची व्हॅल्यू प्रिंट केली आय तर प्लस प्लस झाला आय वन वरून टू गेला टू पण दहा पेक्षा लहान आहे आतमध्ये आला टू मॉड फाईव्ह चा आन्सर टू च येणार आहे म्हणून हे पण इथं काय होणार आहे ही कंडिशन काय होणार आहे फॉल्स होणार आहे म्हणून तो इथे गेला प्रिंट टेप कडे आणि त्याने हे प्रिंट टेप एक प्रिंट टेप प्रिंट केलं ओके नंतर आईची व्हॅल्यू थ्री झाली थ्री पण दहा पेक्षा लहान आहे म्हणून तो आतमध्ये आला थ्री मॉड फायू याचा आन्सर थ्रीच येणार आहे मग त्याच्यामुळे तो फॉल्स झाल्यामुळे आतमध्ये न जाता पुन्हा प्रिंट टेप कडे आला बाहेर आला हे त्या याचा पार्ट नाहीये हे पेवढंच आहे ह्या बाहेरचा पार्ट आहे मग त्याने काय प्रिंट केलं तीन प्रिंट केलं तीन वरून व्हॅल्यू आईची व्हॅल्यू काय झाली चार झाली चार सुद्धा दहा पेक्षा लहान आहे आतमध्ये आला चार मॉड फायू चा आन्सर काय येणार आहे चारच येणार आहे हे पण हे पण इव्हॉल्युएशन काय झालं फॉल्स झालं फॉल्स झालं तो बाहेर आला बाहेर आला त्याने हे प्रिंट केलं चार व्हॅल्यू प्रिंट केली आता आईची व्हॅल्यू झाली पाच पाच पण दहा पेक्षा लहान आहे आतमध्ये आला फायू मॉड फायू इक्वल इक्वल टू झिरो येणार आहे पाचने पाचला पूर्ण भाग जातोय पाचने पाचला पूर्ण भाग जातोय मग तो आतमध्ये आला आणि त्याने काय केलं हे लूप ब्रेक केलं हे लूप ब्रेक केलं म्हणजे तो इथूनच डायरेक्टली इथं आला याच्या ह्या लूपच्या बाहेर आला मग त्याने ह्या लूपच्या बाहेर येण्याच्या आधी आय किती कितीपर्यंत प्रिंट केला होता वन टू थ्री फोर हे हे प्रिंट टेप जर इथं असलं तर ते फायव्ह वन प्रिंट झालं असतं समजतंय बर पण हे ब्रेकच्या नंतर हे या लो या इपच्या कंडिशनच्या नंतर प्रिंट टेप आहे म्हणजे त्याने ते सुद्धा एक्झिक्यूट केलं नाही इथूनच तो काय झाला टर्मिनेट झाला हे फॉर लोप इथंच टर्मिनेट झालं पाच जेव्हा आईची व्हॅल्यू पाच होती तेव्हा हे इथंच टर्मिनेट झालं आणि या लोपच्या बाहेर आला बाहेर आला आणि त्याने ही लास्टची लाईन प्रिंट केली की लास्ट लाईन ऑफ दिस प्रोग्रॅम आणि नंतर रिटर्न झिरो एवढं केलं तेच आपण तुम्ही बघताय वन टू थ्री फोर त्यांनी प्रिंट केलंय आणि लास्टला लास्ट लाईन ऑफ दिस प्रोग्रॅम हे प्रिंट केलं आणि नंतर तुमचा प्रोग्रॅम संपला एवढंच आहे आता समजलं का हेच नो बाकीच्यांना पण सर्वांना ओके गुड वन आता आता कंटिन्यू याच्याच उलट आहे तुम्हा जर ब्रेक समजला तर कंटिन्यू पण समजेल ठीक आहे हाच प्रोग्राम घेणार आहे मी फक्त तुम्हाला डेमोच्या जागेवर त्याला म्हणतो ब्रेक आणि त्याला म्हणतो कंटिन्यू ठीक आहे घेऊ कंटिन्यूचा फक्त ब्रेकच्या जागेवर कंटिन्यू टाकणार आहे फक्त ब्रेकच्या जागेवर काय टाकणार आहे कंटिन्यू बघूया एवढाच आधी थेरी बघू कंटिन्यू काय म्हणतोय ठीक आहे आधी जर टर्मिनेट नाही टर्मिनेट जागे स्किप सांगतो मी कसं इथे बा पहिल्यांदा त्याची थेरी बघू कंटिन्यू काय म्हणतोय कंटिन्यू तुम्ही हे ब्रेक सोबत रिरेट करू शकता ठीक आहे बट लेस ऑप्टन यूज कंटिन्यू सुद्धा कंटिन्यूचा यूज सुद्धा जास्त होत नाही मग हे काय करत इट कॉज इज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द इनक्लोजिंग फॉर आणि व्हाईल ऑर डू व्हाईल टू बिगिन म्हणजे काय करत ते इट कॉज द नेक्स्ट इटरेशन हा नेक्स्ट इटरेशन इट कॉज इज द नेक्स्ट इटरेशन म्हणजे जिथं जेव्हा ते कंटिन्यू आलं की तिथून बघा याचा फ्लो तुमच्या फॉर लूपचा फ्लो कसा आहे किंवा फाईल कोणताही लूप घ्या त्याचा फ्लो कसा असतो ही कंडिशन चेक होणार जोपर्यंत ही ट्रू आहे तोपर्यंत आतमध्ये येणार सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार आणि नंतर पुन्हा कंडिशन चेक होणार आणि फॉर लूपचं कसं फक्त इधर इधरचं इन्क्रिमेंट डिक्रिमेंट जे काही नेक्स्ट स्टेप असेल ती होईल पुन्हा कंडिशन चेक होईल आणि आतमध्ये येईल पण कंटिन्यू काय म्हणतं जिथं कंटिन्यू येईल ना त्याच्यानंतरचं सगळं स्किप करायचं आणि डायरेक्टली इथं जायचं म्हणजे हे एक्झिक्यूट करून जे इथं जाणार होतं ते आता हे स्किप करून इथं जाणार आहे एवढाच फरक आहे पण म्हणजेच काय 
ब्रेक मध्य ब्रेक ब्रेक आल तुम तुम का हे लूपच टर्मिनेट होईन पण कंटिन्यू मध्ये ते लूप टर्मिनेट नाही होणार फक्त तेवढी स्टेप फक्त तेवढी स्टेप स्किप होणार जिथं कंटिन्यू आलंय त्याच्यानंतरच्या स्टेप स्किप होणार आणि तो डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन ला जाणार समजतंय एवढाच फरक आहे तुम्ही प्रोग्राम घेतले आणखी क्लिअर होईन ते सिद्ध सांगितलं एकदा वाचून घ्या व्यवस्थित इट कॉज इज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द इन्क्लोजिंग फोर किंवा व्हाईल किंवा डू डू व्हाईलचा लूप डू म्हणजे डू व्हायला आणि हा हे एक महत्वाच आहे द कंटिन्यू स्टेटमेंट अप्लाय ओनली टू लुप नॉट टू स्विच ओके म्हणजे तुमचं ब्रेक हे स्विच ला पण चालत होत पण हे कंटिन्यू स्विच ला चालणार नाहीये ठीक आहे सांगितलं पण किशोर वन टू थ्री फोर फक्त फाईव्ह सोडून की आणखीन काहीतरी सोडून फक्त फाईव्ह सोडून आहे का विचार कर बाकीचे पण सांगा यश फक्त फाईव्ह सोडून का दहाला पाच नाही कम्प्लीट वाग जात नाही का पाच दोन दहा कम्प्लीट वाग जातोय ना लेस दॅन वर इक्वल टू आपलं लेस दॅन नाही ठीक आहे हा बघून घ्या किशोरच बरोबर आहे सगळं बघून घ्या बरोबर करून घ्या एकदा मग रन करतो एकदा बघा व्यवस्थित बघून घ्या वन टू थ्री फोर फाईव्ह नाही दिसणार फाईव्ह ला स्किप झालं ठीक आहे सिक्स सेवन एट नाईन टेन नाही दिसणार टेन ला पण स्किप झालं लास्ट टाइम ऑफ द प्रोग्राम ठीक आहे हे झालं तुमचं कंटिन्यूचा युज ओके समजलं ब्रेक आणि कंटिन्यू दोन्ही व्यवस्थित समजलंय का येस ऑर नो ब्रेक आणि कंटिन्यू दोन्ही समजलंय का येस ऑर नो ब्रेक कंटिन्यू डू व्हाईल तिन्ही पण व्यवस्थित समजलंय का येस नो तिन्हींच सांगा ओके ठीक आहे आता याच्यानंतरचा जो टॉपिक आहे तो अजिबातच युज करायचा नाही आहे अजिबात म्हणजे अजिबातच नाही तुम्हाला त्याची गरज पण पडणार नाही ठीक आहे आणि तो युज पण करायचा नाही आहे त्याची आणि लँग्वेज सुद्धा रिकमेंड करते की ते तुम्ही त्याचा युज अजिबातच करूच नाही प्रोग्रॅमरने त्याचा युज करूच नाही पण जेव्हा लँग्वेज स्वतः एखादी स्वतःची एखादी ओ एस किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम लिहते तेव्हा त्यांना त्याचा युज एवढ्या वेळा करावा लागतो की त्याचं लिमिट नाही पण प्रोग्रामिंग करताना तुम्हाला त्याची गरज पडणार नाही कारण की ओ एस बऱ्याचशा गोष्टींचं ऍडजस्टमेंट करून ते करून तयार करावं लागते बऱ्याचशा गोष्टी इन्व्हॉल्व असतात त्याच्यामुळे त्यांना त्याची गरज पडते आपल्याला साधे सुधे प्रोग्राम करायला त्याची गरज अजिबातच पडणार नाहीये आणि आपण ते युज पण करायचं नाहीये पण तुम्हाला माहीत असावं म्हणून मी फक्त ते सांगतोय ठीक आहे त्या टॉपिकचं नाव आहे गो टू टॉपिकचं नाव काय गो टू बॅक कंटिन्यू झालं हा गो टू अँड लेबल्स
नीट बघा आता काय म्हणताय सी सी प्रोव्हाइड द इन ओके काय प्रोव्हाइड करते गो टू स्टेटमेंट अँड लेबल्स टू ब्रांच टू फॉर्मरी द गो टू स्टेटमेंट इज नेवर नेसेसरी गरज पडत नाही आणि अँड इन प्रॅक्टिस इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इझी टू राईट कोड विदाऊट इट म्हणजे त्याच्याशिवाय सुद्धा तुम्ही प्रोग्राम लिहू शकता आणि ह्या पूर्ण पुस्तकामध्ये त्यांनी गोटूचा यूज पण केलेला नाही आहे ठीक आहे पण तरी सुद्धा काही सिच्युएशन येतात की जिथं तुम्हाला त्याची गरज पडू शकते हा आता त्यांनी एक वर्किंग कंडिशन पण दिली आहे की कधी कधी काय होतो अशी एक तुम्हाला सिच्युएशन येऊ शकते नीट बघा आता त्यांनी कारण पण सांगितलं इथं काय यूज करायचं काय म्हणतायत बघा नीट बरं आता त्यांनी प्रॉब्लेम काय दिलाय जेव्हा काय म्हणतायत द मोस्ट कॉमन इज टू प्रोसेसिंग सम डीपली ने म्हणजे असं तुमचं डीपली लय मोठे नेस्टेड लूप आहेत फॉर लूपचे असे नेस्टेड आहेत फॉर मध्ये फॉर फॉर मध्ये फॉर फॉर मध्ये फॉर असं काहीतरी आहेत बरेचसे स्टेटमेंट आहेत ओके आणि सगळ्यात आतमध्ये तुम्हाला काहीतरी चेक करायचं आहे की काय काही एरर आहे का जर एरर असेल तर तुम्हाला पुढे जाणार काही अर्थच नाही ओके मग त्यावेळेस अशा गो टूचा यूज तुम्ही करू शकता त्यावेळेस काय करू शकता तुम्ही अशा गो टू स्टेटमेंटचा यूज करू शकता मग ते काय म्हणतं समजा आता इथं काहीतरी इथं काहीतरी इश्यू आलाय ठीक आहे इथं काहीतरी इश्यू आलाय मग आता तो काय म्हणतो मला इथून जर मी आता इथं त्यांनी जर एक काय यूज केलं एक्झिट यूज केलं ब्रेक कॅन नॉट बी यूज डायरेक्टली सिन्स इट ओनली एक्झिस्ट फ्रॉम द म्हणजे बघा इथं जर तुम्ही ब्रेक युज केलं काय युज केलं ब्रेक युज केलं तर ब्रेक काय करीन फक्त एवढं फॉर्डलोपच एक्झिट करीन ना हा हा फॉर्डलोप पण एक्झिट करायचा आहे तुम्हाला ठीक आहे मग त्यावेळेस काय युज करायचं गो टू स्टेटमेंट युज करायचं आणि त्यासाठी असं लेबल युज करायचं हे झालं तुमचं गो टू स्टेटमेंट हे झालं तुमचं लेबल ठीक आहे मग ह्या लेबलला हे गो टू स्टेटमेंट एरर जिथं लिहितान तू तुम्ही जिथं गो टू वरून असं एरर लिहितान तो डायरेक्टली त्या एरर वरती येईल आणि इथं मग तुम्हाला काय झालंय ते तुम्ही लिहून त्याला प्रोग्रामला एक्झिट करू शकता आप, आपण एक त्याचा सिम्पल प्रोग्राम घेऊ पण आपण हा पहिला आणि शेवटचा प्रोग्राम याच्यानंतर गो टूचा प्रोग्राम लिहायचाच नाहीये ठीक आहे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी एकच प्रोग्राम एकदम सिंपल घेतोय मी काही जास्त फॉर लुप मध्ये जात नाहीये कुठे एरर आलं तुमच्या प्रोग्राम मध्ये की डायरेक्ट एरर ला यायचं नंतर क्लीन अप म्हणजे काही जर तुम्ही फाईल ओपन केले असते किंवा काही जे राहिलं असेल ते तुम्ही इथं कम्प्लीट करू शकता ठीक आहे आता मी म्हणतो मी इथं आता सिम्पलचा प्रोग्राम लिहितो एक प्रिंट एफ म्हणतो मी प्रिंट एफ प्रोग्राम स्टार्ट म्हणतो नाही तर लाईन वन काहीतरी म्हणतो पण ठीक आहे डायरेक्टली मी म्हणतो गो टू ठीक आहे हा आणि त्याच्यानंतर इथं पण
दिस विल ही लाईन एक्झिक्यूट होणार नाहीये का गो टू ने तुम्ही डायरेक्ट कुठं जाता एरर कडे जाताय ठीक आहे एवढा सिम्पल प्रोग्राम पहिली नी प्रोग्राम स्टार्ट होईल गो टू तुम्ही त्याला म्हणताय इथून डायरेक्टली एरर कडे जा इथून डायरेक्टली एरर कडे जा तो एरर कडे गेला आणि ही लाईन त्याने एक्झिक्यूट केली म्हणजे ही लाईन तुमची कधीच एक्झिक्यूट होणार नाही समजताय याचा युज कसा आहे तेवढंच बघा हे काय असा तुमचा युज प्रोग्राम युजफुल नाहीये गो टू कसं युज काम करत तेवढं बघा फक्त एरर काय आली मिसिंग सेमी कोलन बिफोर रिटर्न ओके द सेमी कोलन राहील ठीक आहे ओके सॉरी कंटिन्यूचा रन केला प्रोग्राम स्टार्टेड आणि एरर ही लाईन एक्झिक्यूट झालीच नाही ओके हा आता गो टू समजलंय का येस नो गो टू चा सिम्पल युज युज आपण करायचाच नाहीये समजलंय गो टू बद्दल येस नो आणि हे तुम्ही एरर हँडलिंगला तसं युज करू शकता बरं का गो टू की जेव्हा मल्टिपल ठिकाणी तुम्हाला जर एरर आल्या तर सगळ्यांनी एकाच ठिकाणी जायचं असेल तर त्यावेळेस तुम्ही गो टूचा युज करू शकता ठीक आहे ओके स्कोप हे स्कोप काय असत तुम्हाला सांगेल मी की प्रत्येक व्हेरिएबलचा स्कोप काय असतो कसा असतो तुमचं मेमरी कुठे काय अलोकेट होते कशाला की आपण सगळं आता फंक्शनच्या आतमध्येच बघितलंय आणखी आपण स्वतःचे फंक्शन पण लिहायचे आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी आहेत एक 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 बघायला स्टार्ट करू बरं गो टू बद्दल क्लिअर झालंय आजचे सगळे टॉपिक समजलेत ब्रेक कंटिन्यू गो टू डू व्हाईल चारीचे चारी समजलेत का येस और नो टाईप करा काही रिपीट करायचं असेल तर सांगा